Hi friends, so in this video, we are going to talk about what we are going to talk about. Now, we are going to talk about vegetables. How to store it, how to store it in the freezer, how to store it in the freezer. We are going to avoid it in the situation. In the 21 days, we are going to control it in the heat. We are going to avoid the disease. So, we are going to avoid it in the heat. We are going to avoid it in the heat. Vocês Freezer வந்து நரைய பேரு வந்து நம்ம உடல் freezer அந்தலவுக்கு யூச் பணமாட்டோம் என்ன நமக்கு வந்து vegetables எல்லாமே fresh கடைக்கும் அதுவுல்லாம் இப்போதான் இந்த மதிரி ஒரு situation வருது நமக்கு usual இந்த மதி crisis அந்ததலாம் அவ்வளவா வராது ஆனா வந்து freezer இங்குரது என்ன பாத்தீங்கனா நீங்க அதுல हाई टेम्परेचर वन्दे उंगली को वन्दे फ्रीज़ पने रो, सो आदता वन्दे फ्रीज़र ओर डे वैल, सो ना फॉरेन लल्लम बातिंग है ना वैली नाट लल्लम वन्दे फ्रीज़र वन्दे मैक्सिमम यूज़ पन वांगे, याना उंगला ला आड़ी केरी वैली ये पोख मुड़िया दे, अदन अल्ला नम्मो उर मधी कुंजो कंज Pono na supermarket tu, pono aduh lama nari per work ke pora orang la, pangga orang la, ina pan wang na bulk ke food wangi freeze paniru wang. But nama kapri wang nu na awasiyang kade, ada ane hiper kira situation la, nama freezer awandu proper a use panno na, nama kromba helpful a rukum. So adalah yenden the food da, food den la, yenden the vegetables a, yepri panni freeze panala, yepri panni ina nari enal baru, orang lu work, weet la rukum orang lu dikah work load a korak kira dikir freezer a yepri use panala, takkal a yepri preserve panala. बल्क मसाला ऐप्पली पन्ना लाओ पटिंग रहता था ना इंद्र वीडियो ला कांड के पर हैं सो इंद्र वीडियो ला ना इन्नों ने सोलनो ना ना करें सो ना इन्नों ने ऐना सोलनो ना ना करें ना ना इंद्र वीडियो पोट ओने निंगे लारुं बायंद्र आ दिंगे रोम्ब क्राइसिस आना सिचुएशन ओना मगाड़े तो फूड डे कड़े क्या दो अप्� இது வந்து பானிக்காக குடிய சிட்டுவேசன் கடையது நம்ம புத்திய யூஸ் பண்ண குடிய சிட்டுவேசன் சு பானிக்க யூஸ் பண்ண பானிக்காகாம் smartா திங்க பண்ணி நம்ம பொருதடவ கடைக்கி போரும் நாம் வாங்கிட்ட வர குடிய வெஜிடபில்ச எப்படி நம்ம வந்து நரையனால் கடைக்கி Vocês डेली डेली पे वेजिटेबल्स वांगी कामें कुछ समय के मुड़िया द अदना अल्ला निंगे वंदे नम्मलोड़ा इन्हें सोला नम्मलोड़ा इन्दर डे टू डे लाइफ के ताकना मॉडिफाई आयी ये प्री वंदे इन्द क्राइसिस आने सिचुएशन है ये प्री टैकल पना वांग रहता इन्द वीडियो ला कानी के परे वादे वीडियो कल पला सो फर्स्ट � कोल्ड अदलाम वारा मरके इंजी नरेय सेत करते नाले दे अने इंजी ये वंदे नमन नॉर्मला फ्रिजला वच्चों ना अद वंदे स्पॉइल आयडो सर नांग वंदे ओर अलग के वेजिटेबल सेल्ला में वांगी टो वांगी टे बेसिका इदलाम ये प्री नांग वंदे स्टोर पन्दे इदलाम में ये प्री ना फ्रीज़ फ्रीज़िंग मेथड ना सो फ्र so, all vegetables are freezing, and they are fresh, and they are fresh, and they are fresh, and they are fresh, and they are fresh. So, what are the vegetables you can freeze, and how 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 you can freeze. So, first, I'm going to put it in the pan, and I'm going to put it in the pan, and I'm going to put it in the spoon. Tolie full la ni kita, china china pisa, itu over itu yang di bulb bulb cut panah pernah. Nara kela di snap panih, mana ke pernah. So first peel panih dua itu full la, inji ab di freeze panah itu nampul kani kira. So 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 nampul kani kira. Okey, tu dah ada kau di size apa orang ye? Si, 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 si. Show, naik show kan citer kau, ada mana? Magic show. 
so <laughs> So, this is a very good piece of water. Okay, so this is a freeze. So, this is tea key. This is a 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 tea key. Mix it up and crush it. It doesn't have to be cold. It's a good thing. So, you can put it in a container in a freezer. You can use tea in a little bit. You can put it in a little bit. So, if you put it in a little bit, you can put it in a little bit. So, if you put it in a little bit, you can put it in a little bit. Okay? So, you can put it in a little bit. You can put it in a freezer. You can put it in a tea. So, you can put it in a crushed ginger. So, you can store it here. Now, we are going to paste the inji pound. So, we are going to paste the equal amount of inji and equal amount of pound. So, we are going to mix it all together. We are going to put it in the same way. So, we are going to put it in the same way. So, we are going to put it in the same way. What are you doing? We are going to put it in the same way. So, that is the inji pound preservation. Put it in the same way. Mix pan itu. Last time mandu na kanadi bottle lada cah, so narae per mandu kanadi bottle la store pan ada ingat jenis ni, ada nala. Ini na mandi ini da plastik dappa la. Ini mandi ini da cheese slings wang na dappa. So adala store pan apa? So ini mix pan ira apa? Sepeda anda hendak dapat lama tiada pernah. Sehingga barangnya inji pun di paste. Ini anda one year baru kau kete pukar. Ini anda freezer la store panik orang. Sehingga ini anda freezer la pergi doh. Ini inji pun di paste. Ini anda na fridge la anda store panik orang. Sehingga fridge la ten days baru kau kete pukar. Freezer la anda three months, four months, five months, six months, one year baru kau ada. Anak seperti ini adik adik la use panik orang. Okay. Sehingga ini inji pun di paste anda store panik orang. So, now we are going to freeze the next time. So, the paneer is very good for you. But, it is in the fridge. So, how do you freeze it? Just open the package. So, you can freeze it. You can freeze it. You can wash it. You can wash it. So, this is one portion of paneer. If you put it in a ziplock bag or a cover, you can put it individually and freeze it. I have a lot of cover here, so I put it in aluminum covers and freeze it. So, this is one portion of paneer. 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 इधर और डब का बाउल ला पोटी टेक मैल वंदे कुछ लेस चूड़ तन्नी उती आंधा फ्रोज़न इधर मार रहा वाले के बच्चे टेक निंगे यूज़ पनी के अलग आ सही के पारण गए ना पन्नी रहला तें कट पनी इंडिविजुअल पोषण आ पोटी इधर बैग ला बच्चे टेक इधर निंगा प्री फ्रीज़र ला बच्चे क्ला उंगले तेव if you have a spoil, you can use a lot of light to get up and you can use it. If you have a food wastage, you can save it like this. Now, you can see the lemon juice. You can use a lot of lemon juice. You can use a 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 lemon juice. So, what do you do? I will use a bottle in a bottle. I will go to the fridge for 10 days. If you want to make it extra long, I will put it in the ice cube tray. Put it in the ice cube tray. Freeze it. 
இது வந்து ஐஸ் கியூப் மாதிரி ஃப்ரீஸ் ஆயிரும் ஃப்ரீஸ் ஆனோடனே நம்ம இது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பேக்ல சிப்லாக் பேக்லேயோ ஒரு டப்பாலேயோ போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும் உங்களுக்கு ஜூஸுக்கு எதுக்கு வேணாலும் எத்தனை கியூப் வேணுமோ அத்தனை கியூப் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதை அப்படி நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிட போகிறோம் ஓகே இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களுக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த சைடு ஐட்டம்லாம் காணிச்சேன் இப்போ வந்து நம்ம மெயின் நம்ம இந்தியன் குக்கிங்க்கு பேஸாக நமக்கு ரொம்ப டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆனியன் டொமேட்டோ ஸோ அதை நான் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் மொதல் வந்து தக்காளி தக்காளியை வந்து நீங்கள் எப்படி நிறைய நாள் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டூ வேஸாக கணிக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து தக்காளியை அரைச்சி பியூரி ஆட்டு இன்னொன்று வந்து முழு தக்காளி ஆட்டு சரியா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட இதில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கிலோ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தக்காளி இல்லை மூணு கிலோவே இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்தையும் எடுத்து அரைக்கிறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரித்து ஒன்று அரைக்க போகிறேன் ஒன்றை வந்து தக்காளி முழுசாட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஃப்ரீசரில் இன்னொன்று வந்து மசாலா ரெடி பண்ண போகிறேன் அது வந்து நம்ம குருமாக்குள்ள பேஸ் மசாலா ரெடி பண்ணி அதையும் ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது மூணு வெரைட்டி காணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் பாதி எடுத்து கட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ மொதல் வந்து தக்காளியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ரஃப்பாக கட் பண்ணி ஒரு மிக்சி ஜாரில் போடுறேன் இதை வந்து நல்லா அரைச்சிட போகிறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நைஸாக அரைச்சி கொண்டு வந்துட போகிறேன் ஸோ நான் அரைச்சிட்டேன்ல இது எல்லாத்தையும் மொத்த எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோத்தையும் நான் மொத்தமாக அரைக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி நம்ம கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் அரைச்சது எல்லாத்தையும் ஒரு ஹெவி பாட்டமான ஒரு பேனில் போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் பண்ண போகிறோம் அந்த பச்சை வாடை எல்லாம் போய் இந்த டொமேட்டோ வந்து நல்ல டார்க் ரெட்டாகும் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூல் ஆன உடனே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் வச்சிட போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் பத்து நிமிஷம் வந்து தக்காளி பியூரி கொதிக்க விட்டேன் ஸோ இருந்ததுக்கு எவ்வளோ டார்க்காக இருக்கு பாருங்கள் த இது நீங்கள் வந்து பேஸ்ட்டாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் இதை தக்காளியை குக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது அப்படியே ரொம்ப திக்காகி ஒரு பியூரி மாதிரி வந்துடும் பட் நான் வந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறேன் மேபி இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டொமேட்டோ பேஸ்ட் மாதிரி வேணும்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணால் திக்காகும் திக்காக ஆக உங்களுக்கு வந்து அந்த டொமேட்டோட இது வந்து இன்டென்ஸ் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ நான் வந்து ஆக்சுவலி நான் இதோடையும் நிப்பாட்டிக்க போகிறேன் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஸ்டேஜே போதும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தேவையில்லை ஸோ இப்படி இதை பண்ணிவிட்டு ஏன்னா நான் ஃப்ரீஸ் தான் பண்ண போகிறேன் இதே இது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஃப்ரிட்ஜில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது திக்காக இருக்கும் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுனால நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் குக் ஆகிருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா டார்க் கலரில் இருக்குல்ல ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இதை வந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம டொமேட்டோ பியூரி பண்ணோம்ல இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் இந்த ட்ரேலே தான் ஊற்ற போகிறேன் ஏன்னா வந்து இதுக்கு தான் மூடி இருக்குது அப்போ நம்ம ஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் அதனால ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் கிடையாது மகிமா ஆ அப்பா எங்கே இருக்கா பார்த்துட்டோ அப்பா மாடியில் இருப்பா ஸோ இதை வந்து ஊற்றிட்டு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் இதே மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸ்லேயும் விட போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு பாக்ஸில் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இதை மூடி போட்டுட்டு இதை ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நல்ல சாலிடாக ஃப்ரீஸ் ஆன ஒன்று உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஒன் ஸ்டெப் ஃபர்தர் தான் இது உங்களுக்கு வந்து கேரட் பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் பட்டாணி எல்லாத்தையும் எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறீங்க வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வாங்கினீங்கன்னா நம்மளால் ரொம்ப நாள் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இல்லை இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்பில் நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது கேரட் பீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும்போது குருமாக்கோ வெஜிடபிள் பிரியாணிக்கோ அவியல் பொரியல் பொரியல் ஆமாம் அவியல் பொரியல் எதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெக்னிக் வந்து கேரட்டு பீன்ஸு பச்சை பட்டாணி காலிஃப்ளவர் எங்கிட்ட ஆல்ரெடி ஃப
ஒரு தண்ணியில் வந்து சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இது வந்து அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதே மாதிரி தான் பீன்ஸு அதையும் கட் பண்ணி சோப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணலான்னு காணிக்கிறேன் ரெண்டு டெக்னிக் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் இதை நல்ல தண்ணியை வடிச்சுட்டு அப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இன்னொரு டெக்னிக் வந்து பிளான்ஷ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது அதாவது தண்ணியில் இதை வந்து டூ மினிட்ஸ் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசர் பேக்கில் போட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த டெக்னிக் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டோட டெக்ஸ்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி அதோடய நியூட்ரியன்ஸு அதோட சத்துக்கள் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் அந்த டெக்னிக் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ வந்து இப்போ மார்க்கெட்லேயே வந்து ஃப்ரோசன் கேரட்டு பீன்ஸ் அதெல்லாம் கிடைக்கிது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் நான் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் யூஸ்வலாக நீங்கள் இப்படி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒர்க்குக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா கூட இது மாதிரி டெக்னிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு வேலை முடியும் ஆனால் இதில் வந்து நான் சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் நியூட்ரியன்ஸ் வேணால் லாஸ் ஆகுமே தவிர மற்றபடி இது வந்து கேரட் உங்களுக்கு அந் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது அதோடய நியூட்ரியன்ஸ் எதுவுமே லூஸ் ஆகாது உங்களுக்கு கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதை விட கேரட்டை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அப்படி ப்ரிசர்வ் ஆகும் அதனால் ஃப்ரீஸிங் வந்து எப்போவுமே நியூட்ரியன்ஸ் வந்து லாஸ் இருக்காது கொஞ்சம் தான் லாஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு தான் நான் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து தண்ணி கொதிக்குதில்ல இதில் வந்து நான் கேரட்டை போட்டு ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது டூ மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணிவிட்டு கொதி டூ மினிட்ஸ் பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துகிற போகிறேன் ஓகே இப்போ கேரட்டை வந்து போட்டுட்டேன் ஹாட் வாட்டரில் இப்போ டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இதை எடுக்க போகிறேன் இங்கே வந்து ஒரு பவுலில் வந்து நல்ல கோல்டு வாட்டர் இருக்குல்ல ஐஸ் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை வந்து வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு இதில் போட போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போடாதீங்கன்னு சொல்லுவீங்க அதில் உள்ள நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் போகும்னு வெஜிடபிளை கட் பண்ணிவிட்டு ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ வாஷ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது ஏன்னா வந்து ஓப்பனில் இருக்கும்ல வெஜிடபிள் ஸோ அதில் என்னெல்லாம் கிருமி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால் நான் நல்ல நான் உப்பு தண்ணியில் நல்லா வாஷ் பண்ணிடுவேன் யூஸ்வலாகட்டு அதே மாதிரி எந்த குழந்தைங்களுக்கு பச்சை கேரட்லாம் இப்போதைக்கு கொடுக்க தேவையில்லை கொடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து ரா வெஜிடபிள்ஸில் கிருமிகள் நிறைய இருக்கும் குக் பண்ணிட்டோன்னா அந்த கிருமிகள் வந்து செத்துரும் ஸோ இப்போ வந்து நான் இது கொதி வரதுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி உங்கள் ஊரில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படின்னா சப்போஸ் எனக்கு பர்ஸ்னலாக நிறைய பேர் வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எங்கள் ஊரில் வந்து அவ்வளோத்துக்கு வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குதுக்கா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க சொன்னீங்க அதனால் அவங்க வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு வேண்டி தான் நான் பர்டிகுலராக இந்த ரெசிபி காணிக்கிறேன் ஸோ எங்கள் ஊரில் வந்து இப்போதைக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஈஸியாக தான் கிடைக்குது வெஜிடபிள் மார்க்கெட்லாம் ஓப்பனாக தான் இருக்குது ஆனால் சில டைம் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க சம்டைம்ஸ் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அந்த மாதிரி ஓப்பனில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னோட ஸோ இப்போ வந்து இந்த டூ மினிட்ஸ் வந்து இது பாயில் ஆக போகும் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு நிமிஷம் பாயில் ஆனால் போதும் ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுறக்கூடாது இது வேக வைக்கல நம்ம ஜஸ்ட் பிளான்ஸ் தான் பண்ணுறோம் அதனால் இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இந்த கொதி தண்ணியில் இருந்தால் போதும் இதை இப்படி ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ஐஸ் வாட்டரில் போட போகிறோம் காணி கிச்சு காட்டக்கூடிய பூவை பாருங்க போகாதுறேன் <laughs> இல்ல பெட்ரூம்ல இருக்கல பாரு ஸோ இங்கே பாருங்க கேரட்டை வந்து ஐஸ் வாட்டர்ல போட்டுட்டேன் இப்போ இது வந்து அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டிட போறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் நல்லா வடிகட்டிட்டேன் இதில் வந்து தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் ஆனோடனே ஒரு சிப்லாக் பேக்ல போட்டுடலாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு சிப்லாக் பேக்ல போட்டுற போறேன் நீங்க வந்து ஒரு கண்டெய்னர்ல கூட போட்டு வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ ஒரு பேக்ல போட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இதை வந்து சீல் பண்ணிட போறேன் ஸோ சீல் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஃப்ளாட்டாக வச்சுட்டு ஸோ இதை நான்
So in the madri flat a vachhe, namma freeze pani te. Idu fulla frozen ana onna, namma vande water chona onno na udundu ro. Adi kapra niga wrap pani gora vachhe ko. So ipandi thara freezer la the rendte thay achhe ko. So idu vande freezer la achhe ko re. So adi madri pappadu orkila. Idu vande kujhe naraya vangringen na veliya vachhe ko na or madhi naasa ayedo. अरे यो फ्रीजर ले निगे स्टोर पन्ना फ्रीजर लव अंदर पपड़ते नमस्ते स्टोर पन्ना ना नारे ये नाली को बोलो एट पहल ओके सो इधर प्रिपार पनी टुकम बोले सीडलेस ग्रेप्स वांगी टुकम दे सो इधर वंदर निगे आपड़ी ऐसा पल्ला उन्हें प्रश्न ला नहीं दोनों ना उनको रेसिपी कानी कर देते नहीं वाइट � Ina na, anda jus la, anda mulus mulus a grapes, anda kila kerakum. Anda grapes na, anda drink dah nama panah perang. So adik anda, ini nama dari orang stainless steel patra itu la. Ia vlog grapes yang mau, vlog itu. Na, ini rendah kunci, sahur itu kau cipte. Macam tu, ini actually na soli drink grapes la, anda nariya preservative potra pang. Preservative la chemical, upputan ni la, uru 30 minutes ada ura kau cipte, aduk apa ada itu kongga. So, ini dapat ipre pot itu, ini dalam sugar pot la. So, ur pressure cooker la, base la, anda kongjut tanini edukan. Ini dalam mula adi, ini stainless steel anda fit tak? Kau, aduk madu baca itu, sugar pot apa? Ini so seedless grapes taste puni pada kau ngan. Ini dua orang bos sweet ada orang. Nora arak cup tu pola, sugar pot lagi. Ipo anda moodi aja pak. Moodi pressure la, moon naal whistle baca pak. So pressure ko kerla baca tu, ini dor moon naal whistle pohat to, adik apam whistle adang no na, nama open mani pak lah. Apes baca pun la, adi pon de naal orang orang ko cool aje, sih pada orang ready aja pak. Ini pun juga cuda. Okay. Beli yang macam apa orang? Orang karen dia itu orang. Ini banding na, entar visel macam ni, mungkin na, orang orang naal visel macam apa? Baca dulu, ni mana? Ah, mana? Ipa banding ini grapes apa tinggal na? Unggul banding, ada orang skin banding kukka ya rukuk. Ah, ana banding mulus mulus ada orang. Ini nih kita pawai lepoting na, unggul banding skin ni berada, texture ni berada. Aduk apa? Ini banding ni syrup. Saya ini banding, nama ur botol lau ti frigid lau cermo. Cool ano, na teh perum bodo. Ah, ini tanini matu ice water ay, dah tu water uti mix panik, tinggi itu panik lah. Nah, panen bodo na umur kani kira. Ini pada banding, ini nama botol lau store perik frigid lau cermo. So, katamali kira ini pudina we, apa di store panano? Na, na anda stemma remove panik lah. Ini pada tu banding, ur bowl lau pot, nalla itu wash panik edtara pera. So, itu nalla wash panno, adi madhi pudina lau. Ia layak matu edit, nalla wash panah pera. So nalla wash pan nanda kottamali kiri ya, ibdi orang tu ni lawan de, paratti wacce, nanda iiram pohe, nanda edit tu. Ide mai kan pudina panano, so iiram suttama poid, iiram pohe nanda kapron, nama nanda ida cut pan edit, udabba la pote freezer la cerai nida. So ipe de nanda dry ya, kerja de purisa cut pan edit pera. Kottamali kiri ya, pudina ya, purisa cut pan ni nanda yate container la pote. Unggul tevi aja nanti, nihga freezer lau cikla. Macam tu, anda freezer lau cikongga. Inde gravy ki pada dah nanu. Freezer lantai edit mood kongja hard arku madir kong. Anak unggul kanda aroma mandu poir kat. Inda pudin aling kotamali gravy. Anak nali inda nampri mandu freezer lau store panam. So, ipa inna panai tekan patingin. Anak inga bika orang dua muna tengga mandu koppera tengga wai dic. Anak nala tiyel sayeraduk warthu eke pora. So, anda Aduh, anda mulu tengga awan dicah, aduh kuti kuti ya cut pan ni mixi la awan dic. Tengga awan dic copper tengga awan ada, na mixi la kuti kuti tunda pot, mixi la korak korak parah cerikan. Ipa awan dic, ida awan dic orang dry pan la pot itu brown awal awal ke warna. Nama ida freezer liu, fridge liu wajitu awan na tiel tiel dic awan dic ida directa wajitu. So, nana rey recipe tiel recipe pot itu, ingkar la tiel la, nih cek pan ikonga. So, ini nama warna itu matu store punya itu pernah. Apa nama kita nara yang nalar kau tu? So, ini nama nalar brown awal awal itu warna touch. Ipa itu cool ane orang na, orang double la bote, nama freezer la store punya pernah. Fridge la, freezer la itu pernah. Apa dah shelf life sendu jasti ane kau, nara yang nalar kita pernah mula. Accha malah hawa, nih kau two ways a store punya lah. Orang bande, nama tissue paper pot itu, kap accha malah hawa da kam bed itu. Ina madri pot, orang container la bace, nih kau fridge la bande, itu orang fifteen days orang kau. 
அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக வரக்கூடிய பச்சை மிளகாவை காம்பை எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னர்லேயோ இல்லைன்னா ஒரு கவர்லேயோ போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிடணும் ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்ல வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி காம்பை எடுத்துகிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ பச்சை மிளகாவை இப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்க போகிறேன் இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த மசாலா வந்து ரெடி பண்ணி காமிச்சிடுறேன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு கிலோ தக்காளி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒன்றரை கிலோ சி ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு கிலோ தக்காளி ஸோ இது நீ வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த மசாலா ரெடி பண்ணி நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் அப்புறம் நமக்கு கிரேவி எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு முதல் காணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதெல்லாம் பொடிஸாக கட் பண்ணணும் அதுக்கு வேண்டி அவ்வளோ ஆனியனையும் பீல் பண்ணி இங்கே வந்து ஃபுட் ப்ராசஸரில் போட்டிருக்கேன் ஸோ சதீஷ் வந்து அது பொடிஸாக கட் ஆகி டொமேட்டோ போ பியூரி பண்ணல அதே பேன் தான் ஸோ அது அடுப்பில் வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது லைட்டாக அடியில் பேர்ன் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் வந்து நான் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் நான் வந்து இந்த அமௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒன் கப் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து இந்த பொடிஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியனை ஃபுல்லாக போட்டிருக்கோம் ஃபுல்லாக போட்டு இது வந்து நல்ல ஒரு மாதிரி ஸ்வெட் ஆகி நல்லா குக் ஆகிற வரைக்கும் நான் ஷார்ட்டே பண்ண போகிறேன் இதுதான் நம்ம மசாலாவோட பேஸ் ஓகே ஓகே அவ்வளோ ஆனியனே இதில் டம்ப் பண்ணிட்டோம் இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஆனியன் மட்டும்தான் இந்த ஆனியனை வந்து நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் குக் பண்ண போகிறோம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸே ஆகும் இங்கே வந்து அதில் சதீஷ் வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல டொமேட்டோ வந்து க்ரஷ்டு டொமேட்டோ ஆகிட்டு இருக்கோம் பியூரி இல்லை ஜஸ்ட் க்ரஷ்ட் இங்கே கட் பண்ணி கூட போகணும் ஸோ இதை வந்து நான் ஃபுல்லாக குக் ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஆனியனை பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சுல இந்த டைமில் நம்ம ரெண்டு ஐட்டம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதுக்கு அடுத்து வந்து மஞ்சள் பொடி வேறு இதில் எந்த ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸும் போட போகிறதில்ல வெறும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் மஞ்சள் பொடியும் மட்டும்தான் போட போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வதக்கி விட்டுடலாம் அந்த பச்சை பாட போகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் தக்காளியை போட போகிறோம் ஓகே இப்போ இங்கே பாருங்கள் மசாலா வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணேன் நல்லா திக்காகி பல்பியாகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம தக்காளி க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டு போகிறேன் ஸோ நான் இது வந்து ஃபுல் ப்யூரி ஆக்கலை கொஞ்சம் க்ரஷ்ஷாக தான் வச்சுருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு மூடி போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு அரை மணிக்கூர் போல் எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் இதை நல்லா குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு மூடி போட்டு இதை நம்ம குக் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த கிரேவி வந்து ஒன் ஹவராக கொதிச்சிட்ருக்கு ஸோ ஒன் ஹவர்ட்டு லோ ஃப்ளேமில் கொதிச்சு நல்ல தொக்கு மாதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆக விட்டுறப்பறேன் கூல் ஆனோன்னா கண்டெய்னரில் போட்டு நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படின்னு அவங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இது கூல் ஆகட்டும் வீடியோ எடுத்ததோட விளைவுகள் பாருங்கள் கிச்சன் ஃபுல்லாக குப்பை ஸோ இனி வந்து கடகரை கடகன்னு இதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ண போகிறேன் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு காணிக்கிறேன் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மசாலா ரெடி ஆனோன்னு காணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட அந்த மசாலா வந்து கூல் ஆகிடுச்சு ஸோ கூல் ஆனோன்னா நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து இந்த இண்டிவிஜுவல் கண்டெய்னர் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் வந்து ஹாஃப் கப் மெஷர் வருவது அதனால் இந்த கண்டெய்னரில் நான் அடைச்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்து அங்கே டிஸ்போசபிள் கண்டெய்னர் கிடைக்கும் தெரியுமா அது உங்கள்கிட்ட எந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் இருந்தாலும் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது வந்து ஃப்ரீசர் சேஃப் கிளாஸ் கண்டெய்னர் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய கண்டெய்னர் இருந்துச்சுன்னா அதில் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஃப்ரீஸ் ஆனோடனே நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு நாலு கியூபாட்டு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கிரேவிக்கு வந்து வேணும்னா ஒரு கியூபை மட்டும் எடுத்து பேனில் போட்டு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த கிரேவி வந்து எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும் பெரிய விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ணணும்னு வைங்களேன் இதில் வந்து நாலாக கட் பண்ணியிருப்போமா இதில் ஒரே ஒரு கியூபை எடுத்து கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு சோம்பு மசாலா ஐட்டம் எது போடதாக வந்து போட்டுட்டு இந்த கியூப் அப்படியே அந்த எண்ணெயில் போட்டுடணும் ஃப்ரோசனாக இருக்கும்போதே போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படியே கிண்டினிங்கன்னா அது அப்படியே மெல்ட் ஆகி உங்களுக்கு மசாலா மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதில் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் என்ன ஸ்பைசஸ் போடணுமோ அதை போட்டுக்கலாம் சென்னா மசாலானா சென்னா பொடி போட்டுக்கலாம் எது
இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து ஆனியன் டொமேட்டோ வந்து பல்காக வாங்கி இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா ஒன்று டைம் வந்து நம்ம கிச்சன்லேயே இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக்கப் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆனியன் டொமேட்டோ ராவாக வாங்கி வச்சா அழுகிரோன்ல ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இதை ஃப்ரீசரில் உங்களுக்கு வந்து ஆறு மாதத்துக்கு மேலே வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் இல்லை கீழே உள்ள டீப் ஃப்ரீசரில் ஸோ இது கல் மாதிரி ஆகிடும் ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து நைட் ஆயாச்சு இங்கே பாருங்கள் கிச்சனை ஃபுல்லாக நான் கிளியராக பண்ணியாச்சு இனி அந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் இருக்குது இங்கே தோசை ஊற்றிட்ருக்கேன் ஸோ நைட் ஆயாச்சு நீ நான் நாளைக்கு மார்னிங் நான் செஞ்சது எல்லாம் எப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு மார்னிங் கா காணிக்கிறேன் ஸோ இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இங்கே பாருங்கள் நான் ஊற்றி வச்சு அந்த டொமேட்டோ ப்யூரி வந்து ஹார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் இதை வந்து வெளியே எடுக்க ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஸோ இதை வெளியே எடுத்துகிட்டு இதுக்கு பிளாக் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஈஸியாக வந்துடுச்சு இதை வந்து எவ்வளோத்துக்கு தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு போர்ஷன் ஸோ நான் இதை வந்து ஆறு ஆட்டு கட் பண்ண போகிறேன் ஓகே எவ்வளோ ஈஸியாக கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ இதை மறுபடியும் இதே இதில் க்யூ பாட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க போகிறேன் இதே பாக்ஸில் சா இப்படி திருப்பிட்டு தண்ணியில் காமிச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் நைஃபை வச்சு இலக்குனா போகும் ஸோ இதை நான் நாலு ஆட்டு கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் டொமேட்டோ ப்யூரி உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது கிரேவிக்கு வேணும்னா இது வந்து ஒரு ரெண்டு டொமேட்டோக்கு சமம் அதனால் உங்களுக்கு ஒரு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இந்த டொமேட்டோ இதை அப்படி பிளாக்கை தூக்கி போ கியூபை தூக்கி அப்படி நீங்கள் பேனில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இப்படி தான் டொமேட்டோ ப்யூரியை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் டொமேட்டோவை நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் ஓகே இது இல்லாமல் நீங்கள் முழு தக்காளியையும் அப்படி ஒரு ஃப்ரீஸர் பேக்கில் ஏதாவது பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது எடுத்து தண்ணியில் காணிச்சிங்கன்னா அந்த தொழி அழகாக உறிஞ்சு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது ஐஸாக இருக்கும்போதே கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் வந்து டொமேட்டோஸை வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய நாள் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிங்களா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணல அந்த மசாலா ஸோ இதை வந்து நான் இதிலே கட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பா இதிலே நாலு பீஸாக கட் பண்ணிட்டேன் கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு பெரிய பேக் இதில் போட போகிறேன் ஸோ இதை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீஸ் ஆனோடனே இல்லை இருக்குல்ல இந்த மாதிரி பிளாக் மாதிரி வரும் ஸோ இதை வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி பிளாக் மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சொன்னா இருக்குல்ல இது அப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் நீங்கள் வச்சிடலாம் ஸோ ஒன்று இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இண்டிவிஜுவலாக நான் வச்சுருக்கேன்ல அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் திருப்பி ஃப்ரீசரில் வச்சுட போகிறேன் 
ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நேற்று வந்து ஹோல் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் நிறைய திங்ஸை வந்து அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் அது எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து நிறைய நாளைக்கு கொண்டு வரலாம் ஸ்பாயில் ஆகாமல் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி எப்படி நிறைய நாள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வேண்டி ஃபுல்லாக இருந்து ஃப்ரீஸிங் வேலை பண்ணேன் அது ஃபுல் டே ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணேன் ஸோ நான் என்னெல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு கடகுடன் காமிச்சிட்டேன் அப்புறம் எப்படி பண்ணேங்கிறது உங்களுக்கு வீடியோவில் வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து தேங்காவை வந்து துருவி டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் இது வந்து உங்களுக்கு எத்தனை நாள் வேணாலும் இருக்கும் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொன்று வந்து தீயலுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் முத்தின தேங்காவாக இருந்துச்சுன்னா துருவிட்டு நல்லா வறுத்துட்டு ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி கீரையும் புதினாவையும் கட் பண்ணி சாதா ஒரு நல்ல ட்ரையாக இருக்கணும் நல்லா வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பச்சை மிளகா கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் விரிச்சுட்டு பச்சை மிளகா காம்ப நீக்கிட்டு இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சோம்னா நம்ம இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் வரும் நான் ஏன் கடகுடான்னு பண்ணுறேன்னா ஃப்ரீசரில் இருக்கிறதுனால எல்லா திங்ஸையும் திருப்பி ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் அதனால தான் கடகுடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கேரட்டு பீன்ஸு ஃப்ரோசனாகிட்டு இருக்குது ஆனால் ஒத்த ஒத்தையாக இருக்குது ஸோ நான் இது வந்து எப்படி பண்ணேங்கிறது உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் வரும் அதே மாதிரி பச்சை மிளகா ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்குது இது எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய நாள் வரும் இது இஞ்சி தோலை உரிச்சுட்டு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுவும் நிறைய நாள் வரும் மாத கணக்கில் வரும் நான் சொல்கிறது நிறைய நாள் கிடையாது நிறைய மாதங்கள் வரும் உங்களுக்கு சீஸு வாங்கிட்டு துருவி கார்ன்ஃப்ளாரை வச்சு கோட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் இது நான் வீடியோ இதில் இன்க்ளூட் பண்ணல இது மிந்தியே உள்ளது நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் சீஸை நல்லா துருவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளாரை வச்சு மேலே அப்படி தூவிட்டு நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்கன்னா ஒத்த ஒத்தையாக அப்படி இருக்கும் இது பன்னீர் குட்டி குட்டி இண்டிவிஜுவல் பேக்கில் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் பனானா எக்ஸஸாக வரக்கூடியதை கட் பண்ணி தோலை உரிச்சு கட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் இது ஸ்மூதி மில்க் ஷேக் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் புட்டு அவிக்கிறதா இருந்தால் கூட இதில் ரெண்டு பீஸ் எடுத்து கட் பண்ணி புட்டு வேக வைக்கும் போதே அது கூடயே அந்த பனானாவையும் போட்டு வேக வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் லெமன் ஜூஸ் எல்லாத்தையும் ஐஸ் கியூப் ட்ரேல ஊற்றி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது மிச்சம் உள்ள லெமன் ஜூஸை ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கேன் இது மசாலா நம்ம பொட்டேட்டோ கிரேவி கிரேவிக்கெல்லாம் வருதுல்ல பேஸ் மசாலா வெங்காயம் தக்காளி அதை எப்படி ஃப்ரீ ரெடி பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணணும்னு இந்த வீடியோவில் வரும் பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் மாதிரி பண்ணி கட் பண்ணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து குட்டி குட்டி கண்டெய்னர்லேயும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மசாலா ஸோ நமக்கு எந்த கறி பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ஒரு மசாலா கியூபை வந்து சீஞ்சட்டியில் போட்டு வதக்குனிங்கன்னா இது கிரேவி மாதிரி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அதில் நீங்கள் அவிச்ச பொட்டேட்டோ வேக வச்ச சென்னா எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸ் என்ன வேணாலும் போட்டால் ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா கிரேப்ஸு கிரேப்ஸை வந்து அரேபியன் கிரேப் ஜூஸ் மாதிரி செஞ்சு பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இவ்வளோ தான் நான் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணேன் இப்போ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணேங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோவில் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு இது வந்து எத்தனை மாதங்கள்னாலும் நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிரும் கிடைக்காது நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பிரெட்டை பாருங்கள் பிரெட்டை நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ பிரெட்டை நீங்கள் வாங்கி ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ம